En los siglos XVI y XVII, la arquitectura española atraviesa toda una serie de corrientes artísticas, desde el gótico final y el plateresco al clasicismo, del manierismo herreriano al barroco. Pero una denominación más genérica se extiende sobre todos ellos al coincidir con una dinastía, el estilo Austria. Una denominación que se convirtió en el símbolo de una época, que toma como referencia arquitectónica central la construcción del monasterio del Escorial y, como campo de actuación urbana, la transformación de Madrid en capital del reino por Felipe II. Con motivo del matrimonio del príncipe Felipe con su tía la reina María de Inglaterra durante su estancia en las islas en 1554, aprovechó para comprar varias toneladas de plomo en chapa y en barra para impermeabilizar las terrazas y las cubiertas de los reales sitios. Desde Londres, Felipe marchó a Bruselas, donde fue proclamado rey al abdicar Carlos I en 1555. Allí contrató a varios pizarreros expertos en la construcción de chapiteles en las torres flamencas. Ellos serían, bajo la dirección del arquitecto real Gaspar de Vega, los maestros difusores del sistema de cubiertas, empezando por el Palacio de Balsaín, décadas antes de la obra del Escorial. Balsaín era un pabellón real de caza en la Sierra de Guadarrama. Fue la primera arquitectura austria, construida con chapiteles flamencos hacia 1558. También se utilizan allí por primera vez los muros de ladrillo combinados con sillares de cantería. La construcción con chapiteles transformaría después los viejos edificios de la monarquía, como los Alcázares, de Segovia, Toledo o Madrid, bajo la dirección de Gaspar de Vega, Covarrubias o Juan de Herrera. El nuevo sistema de construcción mural y los remates con chapiteles se convirtieron en el referente de la arquitectura madrileña, dando a la ciudad una imagen completamente distinta a otras capitales europeas. Madrid, que nació como ciudad musulmana en torno a la Alcazaba, luego fue ampliando su perímetro amurallado en varias fases hasta englobar, durante el siglo XVI, lo que conocemos como la ciudad Austria, una definición indebidamente confundida como herreriana. La Alcazaba musulmana, convertida en Alcázar cristiano, sufrió un terremoto en el siglo XV, siendo reformado varias veces, hasta que se modificó su fachada en la centuria siguiente, dándole una apariencia austria y levantando un patio clasicista en su interior. Obras de los arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan Gómez de Mora sucesivamente. Pero su nueva vida como palacio concluyó el 24 de diciembre de 1734, cuando un accidental incendio lo destruyó por completo. Sobre el mismo solar se levantó el actual Palacio Real, inaugurado por el rey Carlos III a finales del siglo XVIII. La ciudad carecía de los equipamientos urbanos necesarios, empezando por una cárcel digna de la capital de un imperio. En 1540, los vecinos se agruparon para solicitar del Consejo la construcción de una cárcel de Estado a expensas de la villa. Todo ello mediante una gabela sobre el consumo de vino. Pero su escasa capacidad provocó en 1621 una nueva iniciativa municipal con proyecto del arquitecto de Felipe III y máximo exponente del estilo Austria, Juan Gómez de Mora. En el año 1791, un incendio destruyó el piso superior del edificio, 
restaurándose para Palacio de Justicia. La cárcel, hoy conocida como Palacio de Santa Cruz y Ministerio de Asuntos Exteriores, conjuga el manierismo de la portada, el clasicismo del patio y escaleras interiores, con los muros de cantería de granito y las torres cubiertas con chapiteles. El ayuntamiento o casa de la villa también lo diseñó Gómez de Mora, a principios del siglo XVII, tardándose varias décadas en acabarlo. Finalmente, el arquitecto Teodoro Ardemans le aportó un rico componente decorativo barroco sobre el diseño básico de estilo Austria. Incluso, durante el periodo neoclásico, se modificó la fachada lateral a la calle Mayor. Las plazas urbanas españolas responden a varios modelos, como son las plazas catedralicias y conventuales, las plazas militares o de armas y las plazas mayores, con su carácter civil y municipal, cerradas y porticadas para uso de comercio, escenario de celebraciones públicas, autos de fe e incluso celebración de corridas de toros. Madrid, con un apiñado caserío, no tenía un gran espacio urbano de este tipo. Se construyó la Plaza Mayor en 1617 con proyecto de Juan Gómez de Mora, ampliando la Plaza del Arrabal, que por su forma irregular obligó al derribo de edificios y la construcción de una fachada pantalla unificada, ordenada mediante balcones que eran de uso público en los actos oficiales. En el centro de uno de sus frentes se levantó el edificio municipal representativo, la Casa de la Panadería, con todas las características constructivas del estilo Austria. La traza respondía a las proporciones del rectángulo áureo, con una dimensión de 129 por 94 metros. Inicialmente tenía una altura superior a la actual, y sus fachadas no eran continuas al estar cortadas por las calles. Esta primera plaza mayor quedó destruida parcialmente en 1631 por un incendio. 40 años después ardió de nuevo, perdiéndose la casa de la panadería proyectada por Gómez de Mora, aunque se construyó otra nueva más barroca. Estas restauraciones fueron cambiando su aspecto y su color. En 1790, un nuevo incendio que duró tres días destruyó la mitad del monumento entre los edificios quemados y los derribados como cortafuegos. El arquitecto Juan de Villanueva proyectó una nueva plaza en diferente diseño, con menor altura del caserío, unificando todos los frentes con arcos sobre las calles de acceso y con las fachadas encaladas en color blanco. Para igualarla a las plazas reales francesas, se le colocó la estatua ecuestre de Felipe III en 1847. Era una obra del escultor Juan de Bolonia, que se encontraba en los jardines de la Casa de Campo desde el siglo XVII. Esta estatua fue derribada al declararse la Segunda República en 1931. El conde duque de Olivares construyó para Felipe IV el Palacio del Buen Retiro como un espacio de ocio y relajación donde poder olvidarse de los problemas del reino. La obra se hizo bajo la dirección del arquitecto italiano Crescenzi. Desechada la piedra para acelerar la obra y abaratar costes, se construyó en ladrillo y madera. El lujo y la ostentación solo se reservaron para el interior de los salones, estucados y pintados con rica ornamentación barroca en techos y paredes. Los edificios formaban grandes patios para la celebración de todo tipo de festejos, 
En uno de ellos se instaló la estatua ecuestre del monarca, obra del escultor italiano Pietro Tacca. Contaba con un teatro de ópera. Y para los festejos acuáticos se construyó el estanque del Parque Actual del Retiro de Madrid. El palacio sufrió un incendio en 1640 y otro durante la Guerra de la Independencia que lo dejaron ruinoso, desapareciendo en el siglo XIX y conservando solamente el Salón de Reinos, decorado con cuadros de batallas que se convirtió después en Museo del Ejército. También se salvó el Salón de Bailes, actual edificio del Casón, con el techo pintado por el italiano Luca Giordano. El estilo Austria tuvo una fugaz resurrección tras la Guerra Civil, cuando en los años 40 el franquismo lo convirtió en el estilo nacional para los nuevos edificios oficiales, como símbolo ideológico de la tradición histórica de la nación en la época del imperio, entonces añorada y recreada, aunque fuera de tiempo y ajeno al interés arquitectónico contemporáneo.